പ്രൈസി ലോഡ് എൻ്റെ കഥയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അസാദിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നല്ലൊരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദിവസത്തിലായിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലൈവിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്ത പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവ് തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ പ്രതികമായി ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിനായ സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠദാസനായി ഞങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആണിപ്പാടുള്ള കരങ്ങളിൽ വെച്ച് നിന്റെ ദാസനെ നിപ്പയോഗിക്കണം തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മീക ചൈതന്യത്തിന് കാരണമായി തീരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീക ബലത്തിന് കാരണമായി തീരണം ലൈവായിട്ടും പിന്നീട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും ഇവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങൾ മുറ്റുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാത്തെയും ഞങ്ങൾ മുദ്രവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യോടന്തം ദൈവസാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണം സകല മാനോമുഖത്തോടുത്ത് യേശു പോലും ഞങ്ങൾ താഴ്മയായി ചോദിക്കുന്നു കേൾക്കുക ആരാകണമേ അമേൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എൻ്റെ കഥയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം ഒരു ഓഡിയോ സാക്ഷ്യമാണ് കേട്ടത് വളരെ നമ്മയൊക്കെ ആത്മീകമായി ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതാനുഭവമായിരുന്നു അന്ന് ആ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടത് അന്ന് മുതൽ ഈ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ആ ശബ്ദം ആരാണ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടുവാൻ ഇടിയായി തീർന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആസാദി പോലെ നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റുമണിയുടെ സംരംഭമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ആ പേര് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ആസാദിയുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അതേ വ്യക്തിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഈ ദേവദാസൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം വർഷങ്ങളായി ഞാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദേവദാസൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ആദരവോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ മുരളി പി നായരെ ഈ ആസാദിയുടെ എൻ്റെ കഥയുടെ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വെൽക്കം പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലാണ് മുരളി പി നായർ അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണല്ലോ ഫുൾ നെയിം അല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ആയി കാണും തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ഓഡിയോ സാക്ഷ്യം കേട്ടു പല പ്രാവശ്യം കേട്ടു ആ സമയം മുതലേ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദേവിദാസൻ എവിടെയാണ് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഔറംഗാബാദിലായിരുന്നു അല്ലേ ഔറംഗാബാദിലായിരുന്നു കാരണം ഞാനും അന്ന് ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ബോംബെയിലാണ് അന്ന് ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഔറംഗാബാദിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വന്ന് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷാരോനിലായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ അറിവുകൾ കിട്ടി പാസ്റ്റർ ഔറംഗാബാദിലാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അറിവുകളൊക്കെ എനിക്കൊന്നും ആരും ഔറംഗാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഷാരോനിലെ പാസ്റ്റർമാർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ വീട് ഹരിപ്പാട് അടുത്താണ് പാസ്റ്ററും ഹരിപ്പാടുകാരനാണ് അപ്പോഴൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നുന്നു എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലെ ആ നാട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ പാസ്റ്റർ വന്നെന്നുള്ളൊരു സ്നേഹം ഒക്കെ തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ ഹരിപ്പാടുകാരൻ മുരളി പാസ്റ്റർ ഇന്ന് നമുക്ക് ആസാദി ചാനലിൽ വന്നു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പാസ്റ്റർ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് പാസ്റ്റർ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലവും കുടുംബപശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതെ ഈ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഈ ആസാദി ചാനലെ ഓർത്ത് കഥാപാലനെ സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാനുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു മുഖാന്തരം ഈ മീഡിയ എന്തുകൊണ്ടും ദൈവനാമത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ചാനൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു വീക്ഷകനാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്
സാക്ഷിയാകാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് വചനമുണ്ട് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടു വരുന്നു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുപാടുന്നതിന് മുമ്പ് പിണ്ടാകാരമായിരുന്നു നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പ്രഭാകരനായരുടെയും വിജയമ്മയുടെയും മകനായിട്ട് ജനിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും അത് ക്രിസ്തുവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ലോകത്തിലെ മറ്റാർക്കും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന് അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരികയില്ല ഈ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് ജോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ആ പുസ്തകം ഒതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുപോലെ കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോ എത്ര എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ചെയ്തു അത് എല്ലാത്തിനോടും ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പാസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ അന്ന് ഞാൻ കേട്ടെന്ന് പറയുന്ന അനുഭവ സാക്ഷ്യം പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നോ അന്ന് ഞാന് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ കുവൈറ്റില് ഞാനൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ചില സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായി എന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരുമെന്ന് ഓർത്തപ്പോ അവരൊരിക്കൽ എന്നെ വിളിച്ച് ഇതുപോലെ അന്ന് ഇത്രയും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരൊരു റൂമിൽ ഇരുത്തി അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവര് തന്നെയാണ് അതിൽ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ആ ചാനലിൽ ഇട്ടത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് മറ്റു ശുശ്രൂഷകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെ 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 ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയയിൽ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ നന്ദിയോട് കൂടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മുരളി പാസ്റ്ററുടെ നമ്പർ തന്നത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് അനിൽകുമാർ പണിക്കട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ആസാദിയുടെ പല പ്രേക്ഷകരും നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒത്തിരി സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ പിന്നിലെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാം സ്നേഹത്തോട് കൂടി ഓർക്കുക അപ്പം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വന്നത് അച്ഛനെ കുറിച്ചും അമ്മയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ അല്ലേ ഹരിപ്പാട്ടെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് ഒരു ഭാഗ്യം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതെ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പിതാവ് മാതാവ് നല്ല ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം രീതിയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എപ്പോഴും എൻ്റെതായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കുടുംബസ്ഥനായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് നല്ലൊരു കുടുംബസ്ഥനായിരുന്നു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൊച്ചിലെ ബാല്യകാലം മുതലേ അദ്ദേഹം വിദേശ മലയാളിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികമായി അധ്വാനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും വേണ്ട മാന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസമെല്ലാം തന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് സർവോപരി അങ്ങനെ ജനിക്ക വളർത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആ പടിഞ്ഞാറ് നടയിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് നടയിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആ ദേശത്തു നിന്ന് ഒരു സുവിശേഷകനായിട്ട് നായർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് എന്നെ തന്നെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോ ഞാൻ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതി വരികയില്ല ഇതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആസാദി ചാനലിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കഥാനദാസ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ എന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത അനിൽകുമാർ പണിക്കർ അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹവും ഞങ്ങൾ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മസ്കറ്റിലെ സോഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ദൈവദാസനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട്
സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ദോഷത്തിനായി ചെയ്തു എന്നാൽ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരേണ്ടതിന് അതെല്ലാം ദൈവം എനിക്ക് നന്മയ്ക്കാക്കി കൂടി ആവരിച്ചു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സുവിശേഷകനാകാൻ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത കർത്താവാണ് കാരണക്കാരനെന്ന് എനിക്ക് നന്ദിയോട് ഓർക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും എന്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളുമാണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷകനാകാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷിയാകാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച സോഴ്സുകൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും എന്റെ ബന്ധുക്കളോടും ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ് ദൈവം അവരെയും ഉപയോഗിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ ദൈവം അങ്ങനെയും അവരെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ ഓയിൽ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ ബാല്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആക്ച്വലി എ സി സി സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മധുക്കര സിമെന്റ് ഫാക്ടറിയിലെ ഒരു ദിവസനായിട്ട് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ജോലി ലഭിച്ചു അപ്പോഴെല്ലാം എന്റെ ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങളും എന്റെ മാതാ എന്റെ പിതാവ് എന്റെ ബാല്യകാലം മുതല് അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോയി തന്നെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ഒരാളെങ്കിലും നാട്ടിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് നീ നാട്ടിൽ നിന്നോ നാട്ടിലെ ഈ ജോലിയാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം ഒരു വിദേശ വിദേശത്ത് പോകണം എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ സിമെന്റ് ഫാക്ടറിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഓയിൽ കമ്പനിയിലാണ് എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് പാസ്സായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയി ഞാൻ അവിടെ കടന്നുപോയി ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് പാസ്സായി അവിടെ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ തന്നെ ഞാൻ മസ്കറ്റിലെ ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ കടന്നുപോയി അവിടെ ചെന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ച അനേക സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവരെല്ലാം അവർ ആ സമയത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുന്ന് വിദേശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഹോം സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്വസ്ഥതയാണ് നാടും വീടും എല്ലാം വിട്ട് ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം വിട്ടു പോകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസിക സംഘർഷം അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നവരെല്ലാം ചില സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ആ ക്ഷണം ഒരിക്കലും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന എന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തികച്ചും ഒരു മതവിശ്വാസമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഒരു മതവിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാനോ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാനോ താല്പര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം എന്നെ എന്റെ സുഹൃത്ത് ക്ഷണിച്ചനുസരിച്ച് ഞാൻ ഏതായാലും അവരുടെ ഒരു പ്രയർ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനിടയായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്ത്രീയേശു നാമം അതിശയ നാമം എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നതും ലോകത്തിലേക ആശ്രയം എന്റെ യേശു മാത്രം എന്നുള്ള പാട്ട് കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചു അങ്ങനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോയിട്ട് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടേതായ ചില സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ ഞാനും എന്റെ വേറൊരു സുഹൃത്തും കൂടെ ബാക്കിയുള്ള സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് അവിടെ ബക്കാലി എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിത്യ സന്ദർശകരായിരുന്നു അപ്പൊ നിത്യ സന്ദർശകരായിരുന്നപ്പോ ആ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറയാവും ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് അപരിചിതനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു എന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്ററാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് പാസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള പരിചയ അറിവ് അത്രേ ഉ
മതമാറ്റക്കാർ മതപരിവർത്തനക്കാരാണ് മതമാറ്റക്കാരാണെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതിയായ ദേഷ്യം അദ്ദേഹത്തോട് കാരണം എന്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള താല്പര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ മതം മാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് മനസ്സിനകത്ത് വലിയൊരു വിരോധം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അനുവദനീയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു സമയത്ത് ആകട്ടെ എന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തും പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങ് പോന്നു ഞങ്ങൾ പോയി പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബിന്റെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് നല്ല രാത്രിയില് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കുണ്ട് റൗണ്ട് ബോട്ടും പാർക്കും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്ന് പോയപ്പം ഈ പാസ്റ്റർ അവിടെ തനിച്ച് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ പാസ്റ്റർ അപ്പോ ഏതായാലും പ്രതീക്ഷിച്ച ആളിന് രാത്രി കിട്ടി കൈ കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു പരിചയപ്പെടലോട് കൂടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മതപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മതം പ്രചാരകനല്ല ഒരു മാർഗത്തിന്റെ വക്താവാണ് അത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരു മാർഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്കറിയാവുന്ന എന്റെ അറിവിന്റെ പരിമിതി ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാനുള്ള ജ്ഞാനം എനിക്ക് കുറവാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സന്തോഷത്തോടെ പറയാം എന്റെ ദൈവം ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവമാണെന്ന് അപ്പോൾ ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചത് ജീവനുള്ളതാണെങ്കിൽ കാണാനും കേൾക്കാനും സ്പർശിക്കുവാനും കഴിയുമല്ലോ അപ്പോ ജീവനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു ശരി സന്തോഷം പക്ഷേ ജീവനുള്ള വസ്തുവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും തൊടാനും സ്പർശിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാവുന്നു ഇതൊക്കെ ചാടി അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടേജ് പ്രയർ ആ പ്രയർ എന്ന് വരാമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു തരാവുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രയത്നം കാണിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ വന്ന് കാണ്മി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വന്ന് കാണ്മി അപ്പൊ നാളെ വന്നാൽ അപ്പൊ പിന്നീട് തോമസും ഈ പാസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റായി ഡിബേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോമസ് പറഞ്ഞു നാളെ പിന്നെ ഈ പ്രയർ മീറ്റിംഗിന് വന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നിർത്താവും അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായുള്ള കാര്യം ഈ സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് തോമസ് പോലെയുള്ള സഹോദരങ്ങളാണ് എന്റെ പക്ഷം കാരണം ഞാൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാളെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയറിന് വരിക വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏത് കാര്യം ഞാൻ അനുസരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി നിർത്താവോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല മതിയോ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡീൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കൗതുകത്തോട് തോമസിനോട് ചോദിച്ചു തോമസെ നാളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ അപ്പം തോമസ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വരെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ നാളെ അവരുടെ വ
പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഓക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു നേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവരുടെ റൂമിൽ വന്ന് ഇവരുടെ ഇവരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു വലിയൊരു ഹാളിനകത്താണ് പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് അവിടെ ചെന്നിരുന്നു ഇരുന്ന് ഇവര് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവര് വളരെ ശബ്ദമുയർത്തി അവര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൗകര്യമായിട്ട് തോന്നി ഈ ഇത്രയും ശബ്ദം വേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ തോമസ് പറഞ്ഞു ഇത് അനുസഹിക്കപ്പെടാ നമുക്ക് അങ്ങ് പോയേക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് പായ്ക്കിടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഡോറേ ഉള്ളൂ വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും അപ്പൊ ഞാൻ ഏതായാലും തോമസിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രാണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം തോമസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തോമസെ വന്ന് പെട്ടുപോയല്ലോ ഏതായാലും ഇവരുടെ പരിപാടി ഫുൾ ഒന്ന് കണ്ടെച്ചു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോമസിനെയും കൂടെ പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തി ഇരുത്തി കുറച്ച് നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതല് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ശക്തമായി ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് ആ നിമിഷം മുതൽ എന്റെ മനസ്സിനകത്തൊരു തോന്നൽ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കാരണം ഇവരെല്ലാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്തോത്രം അല്ലേലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അല്പ നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രേരണ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഒരു ദൈവമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ദൈവത്തിനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു ദൈവ സങ്കല്പത്തിനെയും കൂടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതായാലും ഒരു ദൈവമല്ലേ അപ്പോൾ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രേരണയ്ക്ക് മനസ്സില വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരം ആസവന്റെ ചൂട് ഒന്ന് വ്യാപരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങ് ഭയങ്കര ഒരു ചൂടിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ആ എ സി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ റൂമിനകത്ത് ഞാൻ വേർത്തൊഴുകാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് എന്റെ തോളിലൊരു സ്പർശനമുണ്ടായി തോളിലെ സ്പർശനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്നെ സ്പർശിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സഡൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര കൈയടിയും പ്രാർത്ഥനയും അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹമല്ല എന്നെ തൊട്ടത് പിന്നെ വേറെ ആരും എന്നെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അപ്പോ ഇത് ആരായിരിക്കും എന്നെ സ്പർശിച്ചത് എനിക്ക് ഒരു ആങ്സ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആങ്സൈറ്റി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം തുടങ്ങി ഞാൻ പിന്നെ കണ്ണടച്ചു പിന്നെയും ഞാൻ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ കരസ്പർശം എനിക്ക് ശരിക്കും ഫീല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ കരസ്പർശം ഫീല് ചെയ്യുകയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ആ എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഭിത്തിയിൽ ഞാൻ വായിക്കുക നീ എനിക്കുള്ളവൻ ഞാൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ വായിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഡിവൈൻ സ്പർശനമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നെ വളരെയധികമായി സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരുപാട് മുൻവിധികൾ മാറി ഒരുപാട് ഒരു കാരണം മുൻവിധിയെല്ലാം എനിക്ക് ഈ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മുൻവിധി ആയിരുന്നില്ല അതിന് വെളിയിൽ നിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ചില അറിവുകൾ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ബാല്യകാലം മുതൽ ലഭിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുൻവിധിയോടു കൂടിയാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തതോടു കൂടി എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കെല്ലാം ഒരു വിരാമമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അറിയണം
ഇപ്പൊ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ തോമസിനോട് ഞങ്ങൾ എന്നോടും ഈ പാസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഞാനല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് പോയി ഓ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വെട്ടമില്ലാതായി പോയി അല്ലേ അതാണ് ഒരു വിഷയമായി പോയത് വെട്ടം വല്ലതും ഉണ്ടോ പാസ്റ്റർ ലൈറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറിയ നോക്കിക്കോ പാസ്റ്റർ നോക്കിക്കോ കറണ്ട് വരുമായിരിക്കോ അതോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഫാസ്റ്ററുടെ ലൈൻ ഡിസ്കണക്ട് ആയി ഇലക്ട്രിസിറ്റി തിരിച്ചു വന്നില്ല ഫാസ്റ്റർ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വെട്ടമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെയും ജോയിൻ ആയിരിക്കുകയാണ് ഫാസ്റ്റർ ഒക്കെ നിർത്തിയെടുത്ത് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്റ്റോത്രം തോമസ് തോമസ് ബ്രദറിന്റെ കാര്യം തോമസ് ബ്രദറിനെ അനുഭവിച്ച കാര്യവും പിന്നെ ഫാസ്റ്റർ ഇറമ്പി പോയതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തോമസ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ പാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണോ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെയും കുട്ടി വന്നിയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് തോമസിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യ പറഞ്ഞത് നാളെ അതായത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് അവരുടെ ചർച്ചിലെ ആരാധന നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരാധന നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു അപ്പോ ക്ഷണിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ആ ഓയിൽ ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വാഹനം വരുന്നുണ്ട് അത് രാവിലെ എട്ടര മണിക്കാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ എല്ലാം പിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെഡി ആയി നിന്നാൽ നാളത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധനയിൽ കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ സന്തോഷമാണോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ദൈവസ്പർശനം ദൈവശബ്ദം ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിനോട് നോ പറയാൻ തോന്നിയില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് സമ്മതം മൂളിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഒന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ചില പിന്നെ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരത്തില്ല നീ വേണേൽ പൊക്കോളാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോമസ് തോമസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകുന്നത് ഞാൻ തോമസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകത്തില്ലതും അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു രാവിലെ എട്ടര മണിക്കാണ് വാഹനം വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഏഴര മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകാം ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറി നിൽക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തു രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഏഴ് ഏഴേകാലൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ വെള്ളിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റർ ബൈബിളും പിടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ വാതിക്കലും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സർപ്രൈസ്ഡായി പോയി കാരണം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എട്ടരയെന്നാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ഏഴേകാല ഏഴരയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ വാതിക്കൽ എത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ എട്ടര എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു എന്തിനാ നേരത്തെ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടു പിരിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു യേശു കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചു പോലും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് യേശു ക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റുമണി ഞങ്ങളോട് പറയണം കാരണം ആ സഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആവർത്തനം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയണമെന്ന് യേശു കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റുമണി പറയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റുമണി തുടങ്ങി തുടങ്ങി കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കാറിൽ ആണ് ഒരാള് ഈ പാസ്റ്ററെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു അത് അവിടുത്തെ സ്ഥലം സഭയിലെ പാസ്റ്ററാണ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു
തോമസ് കേട്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുള്ള ഓർത്ത് എനിക്ക് ഭാരമൊന്നുമില്ല കാരണം തോമസിനും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം ഉണ്ടായി ഇന്നലെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ അതേ അനുഭവം തന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും അനുഭവിപ്പാൻ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു അതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായി യേശുവിനെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുള്ള ഹൃദയത്തിലെ ആഴമായ ആഗ്രഹം ഞാൻ അത് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പിന്നെ ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളാണ് എനിക്ക് അന്ന് ഒരു ബൈബിൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ആ ബൈബിൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്നോ എവിടെ നിന്ന് വായിക്കണമെന്നോ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല തോമസിനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കണം എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വായിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് യേശു പ്രസിനെ കുറിച്ചൊന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നീട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം എവിടെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത് കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ അതിങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പാസ്റ്ററെ സമീപിച്ചു പാസ്റ്റർ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തോമസും കൂടെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പിന്നീട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ പോയി അന്ന് ആ ആരാധന മധ്യത്തിൽ വെച്ച് തോമസിനുണ്ടായ ആ എക്സ്പീരിയൻസും എനിക്കും അതുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിവുകളെടുത്തോളം ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കണം കാരണം ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആഴമായ സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിംഗിൽ കൂടി ഉണ്ടായപ്പോഴുണ്ടായ ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എനിക്കുണ്ടായ റിസൾട്ട് എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായിരുന്നു എന്തോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഴമായ ഒരു സമാധാനം ഒരു ഡിവൈൻ പീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഞാൻ വിവാഹിതനൊന്നുമല്ല ചെറുപ്പ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ വലിയ ആകുലതകളോ എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇളയ മകനാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വിവാഹം പെങ്ങളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കണോ കുടുംബത്തിന് പ്രാരാബ്ദങ്ങളോ കടബാധ്യതകളോ അങ്ങനെ യാതൊരു ഇഷ്യൂസും എനിക്കില്ല പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് അകാരണമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജോലി സംബന്ധമായിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്കൊരു മാറ്റമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ദിവസം മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്കുണ്ടായ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കെന്തോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു സമാധാനം എനിക്കും അപ്പോ എന്നെ ആരോ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളെന്ന പോലെ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കാനാണ് എന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടം മുതൽ എനിക്ക് അത് ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി ഇനി ജീവി ഇനി ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് അധികം പരിചയമില്ലെങ്കിൽ പോലും തോമസ് ആണ് എന്റെ ഒരു ഗൈഡായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിന്ന പോര ക്രിസ്ത്യാനി ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേരാൻ സ്നാനം ഏൽക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ അനുസരിച്ച് മാമോസമ്മ കൊണ്ടൊന്നാണത് അപ്പൊ മാമോസമ്മ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് അത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അത് പാസ് എന്ന് അറിയാം അത് പാസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് സമീപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെ പാസ്റ്ററിനെ പോയി സമീപിച്ചിട്ട് തോമസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാസ്റ്ററെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാമോസ മുങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി അവന് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാമോസ മുക്കണം അപ്പൊ പാസ്റ്റർ ഒരു ചെറിയ ചിരിയോടു കൂടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ അവിടെ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മാമോസ മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈബിൾ എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ
എടുത്ത് വായിച്ചു എന്നിട്ട് തെളിവിനായിട്ട് എങ്ങനെ കാണിച്ചു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ബൈബിളിനകത്ത് വായിക്കുന്നത് പർപ്പോസിറ്റ് പതിനാറ് പതിനാറ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തത് ശിക്ഷാവധിയിലകപ്പെടും എന്നുള്ള ആ വചനം കൂടെ വായിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ പിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് രണ്ടുപേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് തോമസും സ്നാനപ്പെടണം മുരളി സ്നാനപ്പെടണം അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പൊ തോമസ് സ്നാനപ്പെട്ടത് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് തോമസിന് വേണ്ടി മറ്റാരോ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് തോമസ് സ്നാനപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ബൈബിൾ അതല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് ഇതൊരു മതപരിവർത്തനമല്ല ഇത് സ്വയം സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്നാനപ്പെടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് ആവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോ തോമസും പാസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അപ്പം അവർ തമ്മിൽ തർക്കിച്ചു കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരാളെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പം പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പഠനം അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാമോ ഈ സ്നാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു സ്നാനം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേരാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും ഒരു മതത്തോട് ചേരാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊരിക്കലും നിർബന്ധത്താലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും ദൈവം നിയോഗിച്ചിട്ടൊരാള് വന്ന് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ ചില മാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് ആദ്യം മാറിയതാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല വിഗ്രഹാരാധന ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം സംബന്ധിച്ച സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വളരെ ബോധ്യമുണ്ട് വളരെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ആരാധനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തോമസിനോട് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് അങ്ങനെ തോമസ് സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ സ്നാനത്തു നിന്ന് പുറകോട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു ഈ പാസ്റ്റ് എന്നെ വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ച് മുക്കിക്കൊല്ലുന്നതായിരുന്നു അപ്പോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോമസിനോട് പറഞ്ഞു തോമസ് ഞാൻ ഇനി വരുന്നില്ല ഞാൻ ദുസ്വപ്നം കാണുന്നതോ അപ്പൊ തോമസിനോട് എന്ത് ദുസ്വപ്ന കണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തോമസിനോട് തോമസ് എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് ദുസ്വപ്നമല്ല ശരിയായ സ്വപ്നമാണ് കാണിച്ചത് ഇത് കൊല്ലുകയല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെന്തക്കോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പാസ്റ്റർ എടുക്കൽ പോയിട്ട് ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്റ്ററും ഇത് സന്തോഷത്തോടെ സരസമായി കേട്ടിട്ട് ചിരിയോട് കേട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ കൊല്ലുകയല്ല മറിച്ച് പഴയ മനുഷ്യനെ അടക്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു മനുഷ്യനെ തരികയാണ് അതിൽ അതുകൊണ്ട് മരണമല്ല മറിച്ച് ഒരു പുതു ജീവനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതിന് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേരണം കാരണം നാൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഇന്ന് വരെയും എന്റെ ജീവിതത്തിന് സമാധാനം എനിക്ക് പ്രതി പറഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സമാധാനം ഒരു ഡിവൈൻ പീസ് എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും എനിക്കത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ രഹസ്യമായിരിക്കണം അതീവ രഹസ്യമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതീവ രഹസ്യമായിരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പാസ് പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാർ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക്
ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാരില്ല ഉണ്ടാ ഇല്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ശരിയായ സംഗതിയാണ് വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാരനായ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു സുവിശേഷകൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഈ സ്നാന ശുശ്രൂഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അവിടെ കൂടുതൽ ഒമാനില് കൂടുതൽ ഷെയർ ടാക്സിയാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷെയർ ടാക്സിയില് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹയാത്രികൻ ഇത് ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ബൈബിൾ കണ്ടോണ്ട് ചോദിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിക്കുള്ള പള്ളി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു പള്ളിയില്ല ഞങ്ങളൊരു ഹാൾ എടുത്തിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇവര് തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തില് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷകനായ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ മതസ്ഥരും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് അങ്ങനെ മതമൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല മനുഷ്യനെയാണ് ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആഹ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു നായർ മുരളി പി നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരിപ്പാടുകാരനായ ഒരു വ്യക്തി സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹരിപ്പാടുകാരൻ മുരളി അത് എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഓയിൽ കമ്പനിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഓയിൽ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ അനുജനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞു അനുജനാണോ ചേട്ടനാണോ എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഹരിപ്പാടുകാരൻ മുരളിപ്പിന്ന പറയുന്ന ആൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ സ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷനാണ് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മുരളിപ്പി നായർ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി ദേഷ്യം ഉണ്ടായി എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് കയറി റൂമിന്റെ അടുത്ത് വരെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോയി പക്ഷെ റൂമിൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചില്ല എന്നിട്ട് നേരെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഹരിപ്പാടുള്ള എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല കാരണം എന്നിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അവരങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തോടെ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരെ പോലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള നേർച്ച കാഴ്ചകളും ആരാധനയിലും ആ ക്രിസ്തീയ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു എൻ്റെ ബാല്യകാലം മുന്നേറ്റം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ ധാരണയ്ക്ക് ഒരു അവസാനമായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്താണ് ഇത് കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നുവരെ ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ അല്ല ഇപ്പോഴെനിക്ക് അറിയാവുന്നത് എനിക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ധൈര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ നേതാവല്ല അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറിയത് ക്രിസ്തു ഒരു ദൈവമാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അച്ഛനെ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എൻ്റെ അച്ഛന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിച്ചു എന്നോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തർക്കിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ എനിക്കില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അവസാനം ഭയങ്കര തർക്കിതായി എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ താക്കീത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പല രീതിയിലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്കിലും എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചില്ല ഈ എതിർപ്പുകൾ കൂടും തോറും ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും അവസരവും എനിക്ക് ദൈവ ദൈവത്താൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കമ്പനിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഫാക്സ് വരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ മാനേജറിനാണ് ആദ്യം എൻ്റെ വീട്ടുകാർ അയച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആലപ്പുഴ മെഡി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത്യാസന നിലയിൽ കിടക്കുകയാണ് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എന്നെ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഫാക്സ് അന്ന് ഫാക്സേ 
നായർ നായർ നായർക്കുള്ള കുടുംബത്തിലല്ലേ നായർ കുടുംബത്തിലല്ലേ പോകുന്നത് ബൈബിളും കൊണ്ട് പോയാല് അതിലുള്ള പ്രത്യാഘാതം പിന്നെ വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകണം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയത് ബൈബിള് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ബൈബിൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ശക്തിയാണ് ഒരു ധൈര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന് കൊണ്ടുപോകണം എനിക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്ത് ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു എൻവലപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ബൈബിൾ ആ എൻവലപ്പിനകത്ത് ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പാക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജോൺസൺ തോമസ് വടവാതൊരു കോട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പാക്കറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അന്നൊരു രഹസ്യമായി പോയിരുന്നു വായിച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിച്ചു പ്രശംസിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്നിട്ട് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയായി ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഏർലി മോർണിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ വെളിയിൽ വന്നു കാരണം അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങി വെളിയിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച തലേക്കെട്ടും ഒക്കെ കെട്ടി എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം പിന്നീട് ഞാൻ പിന്നെ എന്നെ സ്വീകരിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സംസാരിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കാറിൽ കയറിയപ്പോൾ മുതൽ ഹരിപ്പാട് വരെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ അധികമുള്ള യാത്രാ മധ്യത്തിൽ അച്ഛൻ എന്നെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാനൊന്നും ബുദ്ധിപരമായി ഞാൻ അതിന് അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നുമല്ല അധികം വലിയ ആഴമായ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിലേക്കൊന്നും പോയി പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും വന്ന് വന്ന് വന്നു കയറിയതല്ലയോ വിശ്രമിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ റൂമിലാക്കി റൂമിലാക്കിയതിനു ശേഷം എന്റെ പെങ്ങട മകളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവള് ഈ പ്രതീക്ഷിച്ചതൊന്നുമല്ല പെങ്ങൾ പെങ്ങട മകള് കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അവള് വിചാരിച്ചു ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ മാമൻ കൊണ്ടുവന്ന് കാണും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എമർജൻസി വരവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്കിലും കൂട്ടുകാരാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ പാക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താക്കോല് എന്റെ അമ്മ വാങ്ങിച്ചിട്ട് താക്കോല് നോക്കി ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റ് ജോൺസൺ തോമസ് വടവാതൂര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാക്കറ്റാണ് അത് മറ്റേ ആർക്കോ കൊടുക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷെ മാറ്റി വെച്ചെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവെച്ചു പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ഈ പേപ്പർ പാക്കറ്റ് വലിച്ചു കയറി വലിച്ചു കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം ആണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു കസിൻ അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളിയിലോട്ടൊന്നും മാറി ആ സമയത്ത് ഈ പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൈവശം കൊണ്ട് കൊടുത്തു അമ്മയുടെ കൈവശം കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അമ്മ ഈ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ പ്രസന്റ് ടു ആ പുസ്തകം തന്നെയാണ് ഇന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായിട്ടും ഈ ബൈബിള് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികമായി സ്വാധീനിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്നും ഞാൻ ആ ബൈബിള് മാറ്റിയിട്ടില്ല പ്രസന്റ് ടു ബ്രദർ മുരളിപ്പിനാൻ ഫ്രം സോഹാർ പന്തികോ സിസ്റ്റത്തിലെ തേർട്ടീൻ ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിള് എന്റെ അമ്മയുടെ കൈശ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മകൻ പോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോഴുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അടുക്കളയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ സ്ഥിരമായുധമായ ആ ചൂലാ കിട്ടിയത് ചൂലെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അടിച്ച് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന മകനെ അടിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് നേരെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ കൂടി വന്നു എന്താ ഈ അടിക്കുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാത്തൊരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അവന്റെ ബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെയൊക്കെ ശരിയാണ് അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛനും ഭയങ്കര അച്ഛനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അവര് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവരുടെ ആ വിശ്വാസം അതായതുകൊണ്ട് അവർക്ക്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തറമാറ്റിൽ വന്ന് കയറിയതാണല്ലോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി സെൽഫിന്റെ മകളിലേക്ക് ദേഷ്യത്തോട് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ബൈബിൾ എടുത്ത് പൊടിയെല്ലാം തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ ബൈബിള് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് പോലെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുക്കണം രണ്ട് എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോയാൽ തനിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു മുറി വേണം അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിന് ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് കാരണം അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ദേഷ്യത്തോട് കൂടെ വടക്കുവശത്തെ ഒരു മുറി എനിക്ക് തുറന്നു കിട്ടി അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൂട്ടിയിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുറിയാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏകാഗ്രമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുറിയാണ് അപ്പോൾ അല്പം സങ്കടം സംഭവിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ പോലും എന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരു നല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു എന്റെ തറവാട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു മുറി കിട്ടി അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു മുറി കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അടുത്ത വിഷയം എന്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞേ പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ഒരു ആരാധന പോലും മുടക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തെ ആദ്യത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ മുതലേ എന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കർത്താവ് ജീവിതകാലത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശരി എനിക്ക് ആരാധന മുടക്കാൻ ഇടയാകരുത് ഇതെന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തെ ആദ്യത്തെ എന്റെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലെ ബാല്യകാല പ്രാർത്ഥനയായി ആദ്യത്തെ ആനുഭവത്തിലെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയായി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച അടുത്ത ദിവസം ആരാധനയാണ് ഞായറാഴ്ചയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അരിപ്പാട് ഇങ്ങനൊരു പാസ്റ്റർ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ പാസ്റ്റർ അറിയാമല്ലോ ആ ദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരോട് ആരോട് ചോദിക്കും അപ്പോഴാണ് പെങ്ങള് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയം അമ്മ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് അമ്മ പെങ്ങള് വരിക മൂത്ത പെങ്ങളായതുകൊണ്ട് സാന്ദ്രത്തോടെ വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റ അടി അറി ചെള്ളക്ക് അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കാനാണോ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ആങ്ങളെ നിന്നെ പോലെ നശിച്ചു പോയി പള്ളിപ്പാട് പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ കൂടെ നടന്ന് കുടുംബത്തിന് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കുക നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ വല്ല ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു അടി അടിച്ച അങ്ങ് പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവാണ് ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ആങ്ങളെയും എന്നെ പോലും നായർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസി വന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒറ്റ മകനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പയ്യനും വിശ്വാസി വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വാഹനം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വീട്ടുകാർക്കും എന്റെ കുടുംബ വീട്ടുകാരെ എല്ലാം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണോ വരുന്നത് നീ അവനെ പോയി ഒന്ന് ഗുണദോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ എന്റെ പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഗുണദോഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലോട്ട് കയറിയിട്ട് പ്രൈസ്തിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ മകൻ പറഞ്ഞു പ്രൈസ്തിനോട് പറയണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പറയാൻ അപ്പോ യേശുവിനെ അറിയാത്തവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുവിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി യേശു ക്രിസ്തുനോട് കൂടെ ചേരാൻ സ്നാനമേറ്റ ഒരു ദൈവവൈദ്യനാണ് ഞാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡായി ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഹല്ലേരിയ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ മക്കളോടും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ ഹല്ലേരിയയുടെ പ്രതിധ്വനി ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും കുറയാതെ അവിടെ ഉണ്ട് അത്രയ്ക്കും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഹല്ലേരിയ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഗുണദോഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് അയച്ച വീട്ട് അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൻസ് ഓടി വന്നപ്പോൾ 
എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് റിലീസ് കിട്ടുന്ന സമയമെല്ലാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്റ്റർ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്റെ ബന്ധുക്കള് എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഈ അറിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ആരാധന ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ വന്ന് അവര് വന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്നെ ബന്ധനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മതപഠന ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ കൂടെ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർ അതിക്രൂരമായിട്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ആ വീട്ടുകാരുടെ മൗന അനുവാദത്തോടുകൂടെ ആ പ്രതിസന്ധികൾ ആരംഭിച്ചു അവരെന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏറ്റവും അപ്പോൾ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന മറ്റൊന്നല്ല ഞാന് ഒരു നല്ല ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ജോലിക്ക് വിലയ്ക്കും പോകാത്ത മാതാപിതാക്കൾക്കും വീട്ടുകാർ നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വന്നിട്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു കുറ്റം മനസ്സിന് ഭാരം എനിക്കുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നത് വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തി വ്യക്തികൾ വന്നിട്ടാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്റെ വീട്ടുകാരോട് ആ പ്രതീക്ഷേധം അറിയിച്ചപ്പോ അപ്പോൾ എന്റെ മതപരം പറഞ്ഞു ഏത് വിധേനയാണെങ്കിലും ശരി നിന്നെ ഈ വിശ്വാസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പിന്നീട് എനിക്ക് രാത്രിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് പകലെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പലവിധമായ ഗുണദോഷങ്ങളായി മതപഠനങ്ങളായി പിന്നെ മറ്റ് തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തുന്നതായ ചില വിമർശങ്ങളുമായിട്ട് വര വരുന്ന ആൾക്കാർ തുടങ്ങി ഇനി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹൈന്ദു വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പകലൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു വിശ്രമവും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് പക്ഷേ യാത്രയുടെ രാമങ്ങളിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും എനിക്ക് അവസരം ആ അങ്ങനെയാണ് യൗവന ശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പിതാ കർത്താവ് പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തെ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചത് പോലെ അവസാനത്തോളം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഭജനം അതായത് അവസാനത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം അപ്പം ആരൊക്കെ വിരോധത്താൽ വന്നാലും ശരി അവസാനത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ആത്മധൈര്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി രാത്രിയിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും വെളുപ്പിനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ മുറിക്കകത്തിരുന്ന് ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കും അവരുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന ഒരു കൃപാപരമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ പശുക്കളുണ്ട് പശുക്കളെ കറക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ വെളുപ്പിനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ പശു പശുക്കൂടിനോട് ചേർന്ന് പശുപ്പനോട് ചേർന്നാണ് എന്റെ ഈ എന്നെ ബന്ധനസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ റൂം അപ്പോ എന്റെ ആ തമിഴ് സഹോദരൻ പശുവിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്ന ആ തമിഴ് സഹോദരൻ എന്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ആ റൂമിൽക്കൂടെ എന്നെ എന്നെന്നോ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എന്നമ്മ അത് റൂമിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നെ എന്നമ്മ എന്ന് തമിഴിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ ചിന്ന പയ്യനെ പൈത്യം പിടിച്ചിരിക്ക് അവൻ എന്റെ റൂമിൽക്കൂടെ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്ക അപ്പൊ അപ്പോ ആ പൈത്യത്തിക്ക് വേറെ ടാബ്ലറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ഏതായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് വേണ്ട പോകാൻ വേണ്ടി തന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഇവരുടെ വാക്കുകളും ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരങ്ങളും എനിക്ക് കേൾക്കാം തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കേൾക്കും അപ്പൊ സത്യത്തിൽ പിന്നീട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വരുന്നവരെല്ലാം രഹസ്യമായിരുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ പരസ്യമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചു നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്താണ് നിന്റെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിക്കാനാണോ തീരുമാനം ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാം സ്നേഹിക്
അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം അവകാശം ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ചെന്നിട്ട് അമ്മ ഈ ബൈബിള് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് കാരണം രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൈകിട്ടും ഒക്കെ ആഹാരം കൊണ്ട് തരുന്നത് ജയിലിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ജനൽ വഴിയൊക്കെ എനിക്ക് ആഹാരം തന്നു അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു ബൈബിൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അമ്മ ഓടി ചെന്ന് ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ബൈബിൾ വെളിയിലോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു ഇതും കൊണ്ട് പോകണം ജീവിക്കുന്നത് കാണട്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പോകുന്ന ആ ഞാൻ കണ്ടുപിട്ടി ആ സഹോദരൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാം അദ്ദേഹം എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയിൽ കൊണ്ടുപോയി പാസ്റ്റർ പക്ഷേ ആ സഭയ്ക്ക് നേരെ അതിശക്തമായ പ്രതികൂലമായിരുന്നു കാരണം എന്നെ അവർ കൈക്കൊണ്ടു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ എന്നെ ആ കോമ്പൌണ്ടിൽ കണ്ടാൽ ആ സഭ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അവര് കർശനമായി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിസ്സഹാനായ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുരളി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രതിസന്ധി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണം ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകത്തില്ല കാരണം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു ഞാൻ അവിടുന്ന് കുരിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജംഗ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ആ കുരിക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആ യൗവന പ്രായത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അനാഥനാക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അനാഥനാക്കപ്പെട്ട് ആ അതിൻ്റെ ആ തീഷ്ണത എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തെ കന്നേരമാണ് ഫീലിങ്സ് ആയിട്ട് വന്നത് ഞാൻ ആ പെരുവഴിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ പോകാൻ എനിക്കൊരു ഇടമില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എല്ലാം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ആ കുരിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷനിൽ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പെട്ടെന്നൊരു ബസ് വരുന്നു പ്രൈവറ്റ് ബസ് വരുന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഹരിപ്പാടിനാണ് ഹരിപ്പാട് ചെന്നിട്ട് നാഷണൽ കൈഫേ ആണല്ലോ ഹരിപ്പാട് ചെന്നിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാം എങ്ങോട്ട് പോകണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഹരിപ്പാടിലേക്കുള്ള ബസ്സിൽ കയറി ബസ്സിൽ കയറി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഒരു സീറ്റിൽ ചെന്നു മനസ്സും ശരീരവും ക്ഷീണിതനാണ് ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു യൗവനക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്താ പേര് അപ്പൊ പേര് പറയാനോ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുവാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീടും ഞാൻ എൻ്റെ മൗനത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹം വീണ്ടും എൻ്റെ തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പേരും ചോദിച്ചു ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്പം ദേഷ്യം കലർന്ന മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പേര് മുരളിപ്പി നായർ എന്നാണ് ഞാൻ മസ്ക്കറ്റിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പക്ഷെ വീ അരിപ്പാടാണ് പടിഞ്ഞാറൻ നടയില്ല എൻ്റെ വീട് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാരനെ ഇറക്കി വിട്ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് കേട്ട ആൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് കല്ലേരി അവർ എന്ന് പറയാ എന്റെ പൊന്ന അച്ചായ അച്ചായനെ തിരക്കി ഞങ്ങൾ നടക്കുക ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ അപ്പോ ആ പാസ്റ്റർ എവിടെ വെച്ച് ഈ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിലൊക്കെ ചെല്ലണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ചായന ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ചായനെ തിരക്കിയ ഞാൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ ഇവരുടെ സഭയിലേക്ക് പോകും സഭയിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു സ്കെൽറ്റൻ പോലത്തെ ഒരു പാസ്റ്റാണ് എന്നെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഞാൻ മുരളിയാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് നാളുകളായി അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ആളുകൾ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിനെ വീട്ടിലേക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അയച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയം ആ ഇപ്പോൾ ഫിനി പാസ്റ്റർ ചില നാളുകളായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചെന്ന് വീട്ടു അദ്ദേഹം എന്നെ സന്തോഷത്തോടെ പിന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പെനിയനും ഒരു ഷർട്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരനെ പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അനാഥനല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചിലരെ
ഒരു സ്പൈ വർക്ക് പോലെ ഈ ഷാഡോ ആയിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ ഇവനുണ്ട് ഞാൻ എവിടോട്ട് പോകുന്നു എന്താക്കിയാണ് എന്റെ പിന്നാലെ ചിലര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവര് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ തിരിച്ച് ഇവര് ഇവര് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചിൽ എന്നെ കയറ്റി അങ്ങനെ അവരന്ന് അവിടെ ഒന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ വളരെ ധൈര്യമായ ഒരു സമീപനമാണ് സണ്ണി പി ശ്യാമോല് പാസ്റ്റർ എടുത്ത തീരുമാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഗസ്റ്റിനെ എപ്പോൾ ഇറക്കി വിടണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കും ഞാനാണ് എന്റെ സഹോദരി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിച്ച് നിങ്ങളെ കൊന്നുകളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്ന എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ സഹോദരി സന്തോഷത്തോട് പോരെ ഞാൻ മരിക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്നെ അവിടെ നിർത്തുന്നത് അത്ര സുരക്ഷിതമല്ലാതെ മനസ്സിലായിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തിയാടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ഒരു ചച്ചുകൂട്ടിലെ അന്നത്തെ കുറച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരുടെ വയൽപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ ഒരുക്ക പ്രാർത്ഥന പോലെ ഇരുപത്തി ദിവസം ഉപവാസിക്കുക അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ ആക്കിയിട്ട് ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നീ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം ദൈവം ഒരു വഴി വരും ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല എന്നെ അവരുടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി പോയി ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കല്യാണമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഷ സമാശ പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെ നായർ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസി എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ വീട്ടുകാരുടെ അടിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലോ ഒന്നും അല്ല ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല ദൈവ നിയോഗപ്രകാരം ഒരിടത്ത് നിറക്കി വിട്ടപ്പോൾ ദൈവ നിയോഗപ്രകാരം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം അവർ തീരുമാനിച്ചത് അവരുടെ മകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ പോയി ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും പാസ്റ്റർമാരുടെ പിന്നെ ആലോചനകളെ തിരസ്കരിക്കരുതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് പെൺകുട്ടിയെ പോയി കാണുന്നു ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല ഒരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ പെൺകുട്ടിയും പറഞ്ഞു ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല പിന്നെ ദൈവ നിയോഗം പോലെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ ദൈവാലോചന ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധിക്കരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എല്ലാം ദൈവ നിയോഗം പോലെ ആകട്ടെ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പാസ്പോർട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാന് പിന്നെ ഞാന് പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോറ്റി പുലർത്തും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാസ്കറ്റിലെ ജോലി കണ്ടിട്ടോ ഇല്ല ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഏതായാലും എന്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയില്ലെങ്കിലും ജനിച്ച് ജനിച്ചു വളർത്തി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ അറിവോട് സമ്മതത്തോടു കൂടെ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അറിവെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കാരണം ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ വന്ന ഒരു നായർ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്റെ വൈഫും കൃപയാൽ ഒരു നായർ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇവളുടെ ബാല്യകാലത്തിൽ ആണ് എന്റെ വൈഫിന്റെ ബാല്യകാലത്തിലാണ് അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലാണ് അവൾ ജനിച്ചപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഈ ഇത്യാദി വിവരങ്ങളെല്ലാം എന്റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നഖ ശിഖാന്തം എതിർത്തു ഒരു കാരണവശാൽ ഇങ്ങനെ വിവാഹം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വെച്ച് നടത്തത്തില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വളരെയധികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി വളരെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ ഈ വിവാഹം ഡേറ്റ് സഹിതം എന്റെ വീട്ടുക
സഹോദരങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ വെള്ള ഷർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വെള്ള ഷർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവരുടെ ഒരു മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് പിടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ചെരുപ്പ് മാത്രമില്ല പക്ഷെ ചെരുപ്പില്ലാതെ പോകാനൊക്കെ തരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു സഹോദരൻ പോയി തിരുവല്ല ഇന്ന് മുളപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് തിരുവല്ല ഇന്ന് ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ് കിട്ടി വഴിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ബാറ്റ ഷോറൂമിൽ തുറപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു അപ്പം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു അവിടുന്ന് സണ്ണി പി ശാമല എന്നൊരു ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോയത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്റെ ടെസ്റ്റുമണിയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റുമണി വിഷയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു പോകുന്നത് കാരണം ലോകത്തിൽ ഒരു ചെറുക്കൻ കല്യാണ ചെറുക്കൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കല്യാണ വേദിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടി എന്റെ വീട്ടുകാർ വന്ന് എന്നെ നിർബന്ധമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടി വരികയാണ് അവർക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ ചില വ്യക്തികളുമുണ്ട് ബാക്കി ശക്തികളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിവാഹം നടക്കും വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിവാഹം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്റെ വീട്ടുകാർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പക്ഷേ അവർക്ക് എന്റെ വിവാഹ സമയത്ത് ആ വിവാഹ വേദിയിൽ അവിടേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോയി വഴിതെറ്റിപ്പോയി കുറച്ചു നേരം കറങ്ങിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ വിവാഹ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ദേവദാസന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിവാഹം ആശീർവാദം ചെയ്ത് ഉപയസമ്മതം ചെയ്ത് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നെ വൈഫിനെയും കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചു അതിനുശേഷമാണ് എന്റെ വീട്ടുകാർ വരുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഒരു ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാനുഷികമായ തീരുമാനമല്ല അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം ഒരു ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കത്ത് ഒരു മണ്ണ് വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ടേ സംഭവിക്കൂ അങ്ങനെ വീട്ടുകാരെല്ലാം ഓടി വന്നു പക്ഷേ എന്നെ കിട്ട കൈ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ആ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അവര് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി അവര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവരെ വെച്ച് വില വശി എന്നെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലുമെന്നായി അപ്പോൾ എന്നെ തിരിച്ച് അവർക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യണം ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ സണ്ണി പി ശാമല് പറഞ്ഞു മുരളി കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് ജീവനെങ്കിൽ ജീവൻ ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി സറണ്ടർ ആയി അവരെ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാരണം ആർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് വണ്ടി പിടിച്ച് ഹരിപ്പാട് വന്നു ഞാൻ സറണ്ടർ ആകാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം അവരെ റിലീസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ പക്ഷേ സറണ്ടർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് പാസ് സണ്ണി പി ശാമലെ പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയമുള്ള കുറച്ച് പേരെ എല്ലാം ഫോണിൽ വിളിച്ചു അന്ന് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അധിക പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലാൻഡ് ഫോൺ കിട്ടാവുന്നവരെ എല്ലാം ഫോൺ വിളിച്ചു അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിച്ചു അങ്ങനെ വൈഫിന്റെ എന്റെ വൈഫിന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവദാസന് എന്നെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി എന്റെ തറവാട്ട് വീടിന്റെ വാതുക്കൾ കൊണ്ടുവിട്ടു അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവിട്ടതിന് ശേഷം ആ എന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്റെ ലൈഫ് ലോങ് മരണം വരെ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിതാണ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോഴുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ കൂടെ കാണുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഭയങ്കര ധൈര്യം പകരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് കയറുന്നു വീട്ടുകാരെല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു കാരണം അവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ വാക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അവർ വാക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ പാലിച്ചു കാരണം എന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ രണ്ടുപേരും റിലീസ് ചെയ്തു എന്റെ വീട്ടുകാർക്കുള്ള എനിക്കുള്ള അഭിമാനം അതാ അവർ ഭയങ്കര വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നവരാ അപ്പൊ ഞാൻ അവര് അവരെ രണ്ടുപേരും റിലീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവര് രണ്ടുപേരും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെ അവര് പോയി പോയി പറയേണ്ട അടുത്ത് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ എന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ
എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിന്റെ യേശു വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം നിന്റെ യേശു വന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്നല്ലേ നിന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നത് യേശു വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഈ റൂമിന്റെ വാതുക്കൾ തന്നെ ഞാൻ നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടി താഴെയിട്ട് അച്ഛനങ്ങ് പോയി ആ അതിനുശേഷം എന്റെ സഹോദരനും കൂടെ വന്ന് ഉദ്രവിച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ടിലടിയിൽ കേൾക്കും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ രക്ഷിക്കണം കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് വരെ അറിയാവുന്ന ബൈബിളിലെ ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും ഞാൻ എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും നീ എനിക്കുള്ളവനാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സന്ദേശമാണ് എന്റെ ചെവിക്കകത്ത് കേൾവിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞാന് എനിക്ക് ഈ ധൈര്യം പകരുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുണ്ടിറങ്ങി ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ താഴെ വേടിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ നിൽക്കാൻ കഴിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരോഗ്യം അത്രയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും ക്ഷീണിതനായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാതെ താഴെ വീഴുന്നത് പെട്ടെന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് എന്റെ ജേ അച്ഛനും ജ്യേഷ്ഠനും കൂടെ വരുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും എന്നെ അവിടെ ആ ഉദ്രവിച്ചിച്ച് അവര് തിരിച്ചു പോയി ആ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ അച്ഛൻ ജ്യേഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു അത് പിന്നീട് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജ്യേഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു ഇനി അവൻ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല നടക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി വാതിൽ പൂട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാതിൽ പൂട്ട അത് വാതിൽ ചാരി വെച്ചിട്ട് അവരങ്ങ് പോയി അല്പം നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ വാതിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നത് തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലും ആരുമില്ല കാർ പോർച്ചിലും ആരുമില്ല കാർ പോർച്ചിൽ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ സ്കൂട്ടർ അവിടെ ഇരിപ്പോട്ട് സ്കൂട്ടറിൽ താക്കോലുമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അവിടെ കറണ്ട് പോയെന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പാസ്റ്റർ പിന്നെയും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നപ്പോൾ കറണ്ട് ഒന്ന് പോയതുകൊണ്ട് അതെ സ്കൂട്ടറിൽ ചാവി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് അവിടെ വരെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടറിൽ കയറി സ്കൂട്ടറിൽ കയറി ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നതും ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എന്റെ വീട്ടുകാര് ഓടി വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതാ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാന് പിന്നെ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അടിവസ്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആ വെളുപ്പിനെ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിയോളം സമയമായി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ നിർമാല്യ തൊഴാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേത്ര ആരാധകരുടെ ഒരു സന്ദർശനമുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഒരാള് അടിവസ്ത്രം മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴുണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതമൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനോട് സംസാരിച്ച് വലത്തോട്ട് പോകാം വലത്തോട്ട് പോയാൽ മണ്ണാറശാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് തന്നെ വണ്ടി പക്ഷെ എന്നെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം എന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് പിന്നാലെ വന്നു പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം പക്ഷെ അവര് ഞാൻ പോയ വഴിക്കല്ല അവർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വഴിക്കാണ് ഞാൻ വലത്തോട്ട് പോയി അവരിടത്തോട്ട് പോയി ഞാൻ വലത്തോട്ട് പോയി കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വീട് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിൽ ഞാൻ ആ ജ്യേഷ്ഠത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് അവിടുത്തെ അയയിൽ ഷർട്ട് മുണ്ടുമൊക്കെ നനച്ചിട്ടേ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെയാ ഞാൻ ഓടിച്ച് ആ ഷർട്ട് മുണ്ടുമൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ പള്ളിപ്പാട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് ആ പള്ളിപ്പാട് സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് കാലഹരണപ്പെട്ട പുസ്തകമല്ല ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവന് വേണ്ടി ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന പത്രോസിന്
അവളുടെ കൂട്ടുകാർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെകിടനായ ഒരു ഭർത്താവാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവള് കളിയാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണം അടുത്ത ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആരാധനയാണ് ആരാധന മധ്യത്തിൽ പരിതുംപാറ ചച്ചങ്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പാട്ടു പാടി അവർ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് കൈയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനും കൈയടിച്ചു അല്പം നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഹല്ലലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് എന്റെ ചെവികൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യമാകുവാനിടയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സൗഖ്യം തരുവാൻ ശക്തനായ ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെ സൗഖ്യത്തോട് സൗഖ്യം ലഭിച്ചതോടു കൂടെ ഞാൻ പ്ലീസിനോ ദൈവസന്നത സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ ആ സൗഖ്യത്തിന്റെ വിവരം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ചെവികൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം തന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാരെ ഡിസ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നേക്കുമായിട്ട് ആ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷപ്പോഴും കോട്ടയത്ത് വന്ന് എന്റെ വൈഫിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉദരങ്ങളുണ്ടായി അവിടെ നിന്നും ഉടനെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ നിന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നു അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്റെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കമ്പനിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്കൂൾ ട്രാക്സിൽ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ പാസ്പോർട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തു നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനാഥനാക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കർത്താവിനാൽ ഒരുക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഞാൻ ചേർന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധത എനിക്ക് അധിക ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചു ആ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞതോടുകൂടി അറിഞ്ഞതോടുകൂടി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി പിന്നീട് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോവുകയാണ് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി അങ്ങനെ ഔറംഗാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ പേര് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് വലിയൊരു ഭാരമായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടുകാരും എന്റെ മാതാപിതാക്കളും ഈ രക്ഷകനായ ഏകസത്യ ദൈവത്തെ അറിയണം ആ യേശുവിനെ അവരും കർത്താവ് നിഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വലിയ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഭാരമായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായിരുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കും അങ്ങനെ അതീവ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ എന്റെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ മടങ്ങിപ്പോയി എന്റെ പിതൃദേശത്ത് എന്റെ സാക്ഷിയായി അങ്ങനെ എന്റെ വൈഫിനോടും മക്കളോടും ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ദേശത്തേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തായപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ വീട്ടുകാർക്ക് അന്നും എന്നെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ തിരസ്കരിച്ചു എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മകൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തിരസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ താമസിച്ചു ഒരു വാടക ഭവനം എടുത്ത് അവിടെ താമസിച്ചു അവിടെ അവിടെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ താമസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആയപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛന് അധിക അത്യാസന നിലയിൽ ഒരു ഒരു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കപ്പെടുവാനിടയാണ് മറ്റു മക്കളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എടുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നിവൃത്തിയില്ലാതെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ടതായി വന്നു അങ്ങനെ എന്റെ എന്റെ വീട്ടുകാരൻ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവത്തോട് ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛനെ അതുവരെ അനുവദിക്കാതിരുന്ന എന്റെ അച്ഛൻ അന്ന് പറഞ്ഞു തലയാട്ടി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായി പരിഹിനത ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണം അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ താമസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക താമസിച്ച് അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ മാ
ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മളെല്ലാം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രക്ഷിക്ക നമ്മളെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്കാവും ചോദിച്ചു ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവത്തെ എനിക്കും വേണം എന്ന് ആവശ്യം അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി എന്റെ എന്റെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ അച്ഛൻ പ്രഭാകരൻ നായർ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി നിറമൊഴികളോടെ എന്റെ അച്ഛൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ നിമിഷം അങ്ങനെ എന്റെ അതിനുശേഷം എന്റെ വൈഫിനെ എന്റെ മക്കളെ എല്ലാം അച്ഛൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ വൈഫിന്റെ പേര് രാഖി മൂത്ത മകൻ ഇപ്പോ ചൈനയിൽ മെഡിസിന് മൂന്നാമത്തെ വർഷം അഞ്ചാമത്തെ വർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇളയ മകൻ ആശീഷ് നാലാമത്തെ വർഷം ബിടെക്കിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്റെ അച്ഛൻ അന്ന് ആ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അന്ന് എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വിൽപത്ര ഞാൻ കാണും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ മതം സ്വീകരിച്ച മുരളിപ്പിന്നായിരുന്നു മകൻ എന്റെ മകനല്ല എന്നും അവനെ എന്റെ മരണവോ മരണാർത്ഥ ചടങ്ങിലോ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്നും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വിൽപത്രം വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ അച്ഛൻ അത് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം എന്റെ അന്നത്തെ ബുദ്ധിക്ക് തോന്നിച്ചത് എഴുതി വെച്ചത് അതെല്ലാം അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് ചില മാസങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടത് ആ അത്യാസന നിലയിൽ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ കഴി വരുന്നത് വരെ ജലപാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ജലപാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛനെ കുടിപ്പിച്ചു അച്ഛനെ കുടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ തലയെ കൈവച്ചു കൈവച്ച് ആ അമ്മയെ നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്നതുമായി ഈ ലോകത്തിൽ ഈ തോളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ യാത്ര പറയുകയും അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം കർത്താവ് തമ്പുരാനായ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരികയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൃതജ്ഞതയോടെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അവസാന നിമിഷവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ അച്ഛന്റെ ആ വേർപാടിന്റെ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛന്റെ വിൽപത്രങ്ങളല്ല എന്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവകന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനുമല്ല ഒരു നിയമങ്ങളുമല്ല ഒരു ഒരു രാജ്യവുമല്ല ഒരു വ്യക്തികളുമല്ല സർവശക്തനായ കർത്താവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണം അവസാന നിമിഷത്തിലെ മരണം എന്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നവര് മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഹൃദയം നൂറുകിയിരിക്കരുത് ദൈവം എന്തു പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുക അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എല്ലാ സമാധാനവും അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായപ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ചില നിമിഷങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവസാനത്തോടും നമ്മളെ സേവിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ കർത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ആര് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കർത്താവ് ജീവനുള്ള ദൈവം അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാനും ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാനും എൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയം തുടങ്ങി ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമയം വേർതിരിച്ചെന്ന ദൈവദാസനോട് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം പാസ്റ്റർ എനിക്ക് എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല കാരണം പാസ്റ്ററുടെ സാക്ഷ്യം ഇത് ദൈവമക്കളെല്ലാം കേൾക്കേണ്ട സാക്ഷ്യമാണ് ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വിടുതലിൻ്റെ ഖരങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികൾ അത്ര അത്ഭുതകരമാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ദൈവത്തിന് നൂറുനൂറ് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ അസാധാരണമാകുന്ന ദൈവിക പ്രവർത്തികൾ പാസ്റ്റർക്ക് അത്രയും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലേ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അണിവിട പോലും
ഈ മതങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അറിവിനെയും തലച്ചോറിനെയുമാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്തു മാറ്റുന്നത് മനസ്സിനെയാണ് അത് അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തു അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തു അറിവല്ല ക്രിസ്തു മതമല്ല ക്രിസ്തു മാർഗമാണ് ആ ദേവദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുങ്ങാം എന്ന് ഓർത്ത് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ രാവിലെ ഏഴേകാലായപ്പോഴേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വാ വാതുക്കൾ വന്ന് കാവലിന്ന് ദൈവദാസൻ അല്ലേ അത് അങ്ങനെ എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരാണ് ഇന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അവരൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള സത്യം കർത്താവിന് വേണ്ടി എരിയുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന പാർക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പാർക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നതും ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നതും ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സണ്ണി പി ശ്യാമലിനെ ഓർത്ത് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം ോൾഡായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് മുരളി പാസ്റ്ററെ കേരളത്തിലുള്ള ദൈവമക്കളെല്ലാം അറിയട്ടെ അനേക ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെയും മുരളി പാസ്റ്റർക്കും രാഖി സിസ്റ്ററിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആസാദിയുടെ പ്രേക്ഷകർ മുരളി പാസ്റ്ററെയും കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് പല മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള എതിരുകൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ദൈവമക്കളെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാൻ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വഴി തെറ്റിപ്പോയെന്ന് കല്യാണ ദിവസം വഴി തെറ്റിപ്പോയി പാസ്റ്റർ ആ സ്കൂട്ടർ ആ സ്കൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്ററെ ചാവി കടന്നത് അല്ലേ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ അത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ തീക്ഷണതയിൽ ആ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ താക്കോലി പോലെ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഉപകാരമായി നമുക്ക് ഉപകാരമായി ദൈവം ദൈവം നമുക്ക് കർത്താവ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്ട്രോത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ സ്കൂട്ടർ ഒരുക്കി ചാവിയുമായിട്ട് രാത്രിയിൽ അവിടെ ഇരിക്കും ആ സ്കൂട്ടർ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഓ ദൈവത്തിന്റെ സ്ട്രോത്ര അതും രാത്രിയിൽ ആ സഭ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ പള്ളിപ്പാട് ചർച്ച അതാണ് ഇന്നും എനിക്ക് കൃതജ്ഞതയോട് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് രാത്രിയുടെ വെളുപ്പിന് നാല് മണി കഴിഞ്ഞു വെളുപ്പിന് നാല് മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ചർച്ച നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പത്ത് ദിവസത്തിന് വേണ്ടി രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം വചനം അക്ഷരികമായി നിവർത്തികരിക്കപ്പെടുന്ന വചനങ്ങളാണ് ഒന്നാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ചില അനുഭവങ്ങളാണ് പുരളി പാസ്റ്ററിനോട് കേൾക്കുന്നത് ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളല്ലാത്ത സമൂഹങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്കോ ഓർക്കും ഇത്ര അല്ലേ വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും പിന്നെ ഈ ആൾ ഇത്ര തീവ്രവാദിയായിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്ര കടും പിടുത്തം എന്തിനാ കടും പിടുത്തം എന്തിനാ ഇത്ര അടി കൊണ്ടിട്ടു എന്തിനാ യേശുവിനെ വിടാത്തത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒറ്റ മറുപടിയുള്ളൂ യേശു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു അറിവല്ല അറിവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോകും അല്ലേ അറിവാണെങ്കിൽ വിട്ടിട്ട് പോകും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അറിവാണെങ്കിൽ വിട്ടിട്ട് പോകും പക്ഷെ അനുഭവം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവം യേശു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ വന്ന് കാണ്മീ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ചിലരൊക്കെ എന്നോട് പറയും പാസ്റ്റർ എനിക്ക് വലിയ തിയോളജി ഒന്നും അറിയത്തില്ല സുവിശേഷം പറയാൻ ആര് പറഞ്ഞ് തിയോളജി അറിയണമെന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നദനേലിനെ കണ്ടപ്പം പറയുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എനിക്കും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ വന്ന് കാണ് ബാക്കി കർത്താവ് ചെയ്തോളൂ പാസ്റ്റർ അതാ ചെയ്തത് വന്ന് കാണ് ബാക്കി നമ്മളല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആന്നോ നമ്മുടെ അതെ നമ്മുടെ സഹായമൊന്നും കർത്താവിന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ കർത്താവ് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു ദേവദാസം വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ കൈയും കാലും കെട്ടി സുവിശേഷ വേല നിർത്തിയാലും യേശുവിനെ ആർക്കും ബന്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല യേശു മുറിയിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലും യേശു വ്യക്തികളുടെ മുറിയിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരെ വിളിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല കർത്താവിന് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പിന്നെ ഹലലുയ്യ നമുക്കുള്ള കൊതിയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയണം എന്നുള്ളത് അമേൻ സ്ട്രോത്ര പ്രാർത്ഥിക്കാം പാസ്റ്ററെ നമ്
അവസ്ഥകളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് വ്യവസ്ഥയോട് നിൽക്കുന്ന വേണ്ടി വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവശക്തനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കർത്താവ് ഈ അസാദി കർത്താവ് ചാനലിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ദാസിന് കുടുംബത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാ കർത്താവ് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ശ്രോതാക്കളെ എല്ലാം യേശുവിൻ നാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ത്മാവാകുന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ സഹവാസ കാവൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ പോലും പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ നടുവിൽ കടന്നു വന്ന തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച പ്രിയ കർത്താരിദാസൻ പാസ്റ്റർ മുരളി പി നായരോടൊപ്പം തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇന്നു മുതൽ എപ്പോഴും എന്ന ഏക്കമുണ്ടായിരിക്കും മറക്കട്ടെ അമേൻ 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 താങ്ക് യു പാസ്റ്ററെ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പാസ്റ്ററെ ആ പാസ്റ്ററെ സാക്ഷി ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാന് പാസ്റ്ററെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് അതിന് സാവകാശം ഒരുക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും കേട്ട് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അത് മറ്റാരുടെയും അല്ല കർത്താരദാസിനി ശാലിനി നമ്പ്യാരുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആയിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ശാലിനി ആൻറ്റിയെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി അടുത്ത വീക്കിൽ ശാലിനി ആൻറ്റിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പാസ്റ്റർ ജോർജ് പള്ളിയിലാണ് നമുക്ക് സഖ്യം അതായത് തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാൻ എൻ്റെ കഥയിൽ എത്തുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ ഇതൊന്നും കോയിൻസിഡൻസ് അല്ല കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം നന്ദി പാസ്റ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ടൈം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ